Hola a todos, bienvenidos a Tele Santiago Noticias, información de primera mano para el departamento de Boyacá. Iniciamos con nuestro flash informativo, todas las noticias más importantes del día. Comenzamos. Iniciamos con nuestra primera noticia, pues el municipio de Toca realizará este fin de semana el encuentro con nuestra música, un espacio que nació para afianzar el amor por las tradiciones y costumbres ancestrales de nuestro departamento. Usted puede unirse desde el viernes 26 hasta el martes 30 de junio a través de Facebook Live como Encuentros Nuestra Música Toca Boyacá y por supuesto a través de nuestra señal de Tele Santiago. Desde este viernes 26 hasta el martes 30 de junio, el municipio de Toca nos brindará a los boyacenses el tradicional Encuentro con Nuestra Música 2020, una actividad organizada por la Fundación Nuestra Herencia. El propósito del evento es mostrar una actividad que busca evocar el encuentro entre el campesino, los habitantes del pueblo y el turismo. Allí, tanto campesinos como habitantes de la zona urbana aprovechan para intercambiar productos, anécdotas y acompañados todos de música típica de la región. Desde el año 2009, este evento ha venido trabajando de manera ininterrumpida por el rescate cultural del departamento, pero para esta versión, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria, la apuesta a la virtualidad manteniendo gran parte de su programación. Tenemos como primer punto el encuentro de escuelas de música de la zona centro de Boyacá esta vez dirigida a los directores de las escuelas, quienes con un resultado eh, plasmado en la integración de 30 niños y jóvenes boyacenses interpretando cada uno desde su casa una obra instrumental adaptada previamente por los directivos de sus escuelas de música en conjunto con el tallerista del seminario. Además, se realizará un recorrido virtual por parte de las veredas de Toca a través del circuito por Mercado, Artes y Oficios, donde se presentarán relatos desde la experiencia de cada uno de los artesanos quienes mostrarán sus productos y servicios. Como tercer punto tenemos cuatro conciertos temáticos, iniciando con el concierto dialogado y ponencia de los 40 años de la estudiantina Boyacá, Patrimonio Cultural de los Boyacenses. Los otros dos conciertos pues, cuentan con la participación de nacientes agrupaciones conformadas por jóvenes músicos y el último gran concierto, el concierto de cierre, en entrevista en vivo con el Latin Grammy Mauricio Carvajal. El evento es una remembranza del encuentro entre campesinos y habitantes del pueblo al salir de las celebraciones religiosas de Semana Santa, donde aprovechaban para intercambiar productos y anécdotas acompañados por música típica de la región. Este evento se desarrolla durante cinco días, del 26 al 30 de junio, en horas de la tarde. Tenemos el placer de contar con el apoyo de Telesantiago, con quienes vamos a trabajar de la mano durante todo este tiempo para mostrarles a ustedes el municipio de Toca y todo lo que tiene dentro de sus ideas. La programación se desarrollará del 26 al 30 de junio a través del Facebook Live de Encuentros con Nuestra Música Toca Boyacá. Y usted también puede ser parte de esta programación a través de la señal de Tele Santiago, la televisión de nuestra tierra. Continuamos con nuestra segunda noticia. Fue la arquidiócesis de Tunja, la alcaldía mayor de la ciudad y los gestores de la Semana Mayor en la capital boyacense trabajan en la postulación de la Semana Santa a la lista representativa de patrimonio cultural inmaterial y el plan especial de salvaguardia. A través de la Secretaría de Cultura de Tunja, la Arquidiócesis de la Ciudad, la Sociedad de Nazareno, la Sociedad de la Guardia Romana, de la Procesión Infantil, entre otros gestores de la Semana Mayor, propenden por la postulación de la Semana Santa a la lista representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial. Esta iniciativa es de un grupo conjunto, es decir, la Alcaldía Municipal a través de la Secretaría de Patrimonio y Cultura, los hermanos nazarenos, la arquidiócesis de Tunja y muchos que están involucrados en la celebración de la Semana Santa. Con la compañía de los gestores y realizadores de la Semana Mayor de Tunja, se adelantan las investigaciones en torno a la conservación de esta muestra cultural y religiosa que convoca a cientos de feligreses en los templos doctrineros de la ciudad. Posicionar a la Semana Santa de Tunja como una actividad eh, de recogimiento, de fe, pero también cultural, social e histórica eh, reconocida por los eh, 
referentes de la administración y la gestión cultural eh, en un orden macro. Con 480 años de historia de adornar las calles con diversas expresiones culturales y devoción popular, se adelanta el plan especial con el fin de salvaguardar una de las manifestaciones religiosas más importantes de la provincia centro. Buscamos una mayor, un mayor reconocimiento de la Semana Santa como una expresión de patrimonio que está representando prácticamente nuestra cultura, nuestra tradición y nuestra identificación en toda nuestra ciudad de Tunja. Reconocer esto implica concientizarnos eh, sobre la importancia eh, de esta conmemoración en lo social, en lo cultural e histórico que representa la manifestación de la Semana Santa en nuestro departamento de Boyacá. Entonces es tratar de resaltar lo religioso por una parte, que es lo que más nosotros debemos hacer notar desde la iglesia, pero también la parte cultural porque forma parte de lo que ha sido la tradición, la cultura de esta región del país. Es importante un reconocimiento de la Semana Santa como patrimonio cultural inmaterial eh, porque proyectamos que con este tipo de reconocimiento la ciudad puede ganar en procesos de eh, enriquecer su eh, oferta de elementos de valoración cultural hacia afuera, es decir, que desde otros sectores, desde otros referentes eh, nacionales, por ejemplo, la Semana Santa pueda ser valorada en sus dimensiones de manifestación tradicional, cultural, identitaria. También tiene eh, una, un potencial en términos de lo que implicaría una Semana Santa más posicionada que implicase la llegada de más visitantes. A través de la Ley 1767 del 2015, promulgada por el Congreso de la República, se declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación a la celebración de la Semana Santa en Tunja. En su artículo quinto, se establece la autonomía de los gestores quienes podrán elaborar la postulación de la celebración de la Semana Santa a la lista representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial y el Plan Especial de Salvaguardia. El trámite de la inclusión de la Semana Santa de Tunja en eh, la lista representativa del orden regional y nacional eh, lleva hasta el momento pues una identificación por medio de una investigación de tipo etnográfica cualitativa de las características de la misma dicha investigación ha sido la base para hacer un ejercicio ante eh, el departamento de Boyacá, específicamente su Secretaría de Cultura y Patrimonio. Con esta iniciativa y la participación de los gestores y de los fieles católicos, se espera lograr hacer de la Semana Santa parte de la lista representativa de patrimonio cultural inmaterial y el Plan Especial de Salvaguardia para conservar la mayor expresión cultural y religiosa de la provincia centro de Boyacá. Los invito a unos mensajes de interés, pero no se despegue de Tele Santiago Noticias. Desde el mes de marzo hemos escuchado todos los días cuán importante es protegernos para evitar el COVID-19. ¿Cómo debemos usar el tapabocas? Hemos cambiado también nuestras rutinas y hasta la forma de saludarnos. Pero lo que no nos han dicho es que lo más importante es el bienestar y la tranquilidad de nuestras familias. Quedémonos en casa con la familia Telesantiago. ¿Te perdiste de algún programa de Telesantiago? Tranquilo, puedes revivir todo el contenido a través de nuestra página de Facebook Telesantiago Tunja y YouTube como Canal Telesantiago. También encuentra la señal en vivo a través de www.canaltelesantiago.com y en la aplicación de Telesantiago Tunja para dispositivos Android. En Telesantiago continuamos trabajando por la televisión de nuestra tierra. Muy amables antividentes, nosotros los cristianos católicos celebramos cada domingo el Día del Señor, la Pascua. ¿Por qué el domingo? Porque fue el día en que Cristo resucitó, Señor de la vida y de la muerte. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Los cristianos en los primeros siglos comenzaron a celebrar el primer día de la semana, 
valga decir que el primer día de la semana es el domingo y no el lunes. El lunes es el primer día de trabajo, pero el primer día de la semana es el domingo. Y Cristo se apareció a los apóstoles para indicarles que había resucitado el primer día de la semana, el domingo. Somos el pueblo de la nueva alianza. Es decir, nosotros no guardamos el sábado que era lo que guardaban los fieles del pueblo de la antigua alianza. Nosotros somos el pueblo de la nueva alianza y con Cristo resucitamos y celebramos cada domingo este acontecimiento pascual. Por lo tanto, los invitamos a para que cada domingo nos podamos acercar a celebrar la Eucaristía. Ahora en este tiempo de crisis sanitaria, pues la Iglesia nos permite hacerlo a través de los medios de comunicación. Pero una vez lleguemos a la nueva normalidad, todos invitados a participar siempre de la Sagrada Eucaristía. Este es el mensaje y el compromiso que tenemos nosotros cristianos católicos, celebrar cada domingo el Día del Señor. En estos tiempos de pandemia, tú no estás solo. Tu familia Telesantiago te acompaña y ora por ti. Así que puedes dejar tus intenciones de oración a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Telesantiago Tuna. También en nuestro Santi WhatsApp 315-820-2715. Somos Telesantiago, la imagen del amor. Y en familia, oramos por ti. Gracias por seguir en sintonía. Aquí continuamos con nuestra tercera noticia. Pues inicia la primera subasta solidaria de café, una iniciativa donde las mejores marcas cafeteras de Colombia donan cafés de la mejor calidad, métodos de preparación y kits para recaudar fondos y ayudar a familias colombianas que viven en condiciones económicas muy desfavorables a causa del COVID-19. Te invitamos a participar este próximo 27 de junio a celebrar el Día Nacional del Café, participando en nuestra subasta solidaria, donde el dinero recaudado será destinado para familias de escasos recursos. Esta es una iniciativa de Coffee Media, Cultura Cafetera y Yo Amo el Café Colombia, entidades que convocaron a marcas de café de alta calidad, quienes donaron su café más destacado para subastarlo a un muy buen precio. Tunja se une a la causa con Café Cultural Turmequé. ¿Y quién dijo miedo si tenemos...? Cafecultores que siguen levantándose a las 4 de la mañana para cuidar de todos sus procesos. Y así lograr tazas de la más alta calidad en nuestras mesas. Catadores que perfilan los sabores mágicos de nuestros cafés. Gracias a la bondad de nuestra tierra. Tostadores que transforman un pequeño grano en sensaciones aromáticas e increíbles sabores. Este evento, que se llevará a cabo el próximo 27 de junio en el marco del Día Nacional del Café, pretende recolectar dinero para comprar alimentos y destinarlos a las personas que carezcan de recursos para acceder a ellos en el marco de la pandemia por COVID-19. Un espacio donde las mejores marcas de café colombiano se unen para que tú puedas disfrutar de un excelente café en casa. Y lo más importante es que todos los recursos obtenidos los vamos a utilizar para ayudar a las familias más necesitadas. Así que te invitamos para que te unas a esta causa. La subasta se transmitirá en directo a través de Facebook Live de Coffee Media desde las 10 de la mañana. El café subastado se entregará desde el lugar de origen hasta la vivienda del mejor postor. Solos podemos hacer poco, pero juntos podemos hacer mucho. Usted puede revisar el catálogo de productos que se van a subastar e inscribirse como comprador o donador registrando sus datos de contacto en el formulario dispuesto en las redes sociales como arroba directorio cafetero. Van a haber más de 70 marcas de café de todo Colombia, incluyendo algunos métodos de preparación. Entonces están todos cordialmente invitados, puedan adquirir un muy buen café y disfrutarlo desde la comunidad de su casa. Los invito. Nuestra cuarta noticia tiene que ver con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quien en alianza con la Academia Juventus otorgarán 530 becas para los niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo el cuidado y protección de la entidad en todo el país. 
garantizando el derecho a la recreación y el deporte de los niños, niñas y jóvenes. El ICBF y Juventus otorgarán 530 becas para la formación virtual en fútbol. Bueno, acabamos de firmar y materializar una alianza entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Juventus, la Juve. Con esto se beneficiarán 254 adolescentes que se encuentran en el sistema de responsabilidad penal, 237 para los menores de 18 años que tienen procesos administrativos de restablecimiento de derechos abiertos y 39 para los niños y adolescentes ubicados en hogares sustitutos. Son 530 becas que se le están dando a niños, niñas y adolescentes entre los 8 y los 18 años eh, que están bajo la protección del ICBF. Los cursos de formación en fútbol son virtuales con una intensidad de una hora diaria entre 12 a 20 sesiones según la edad, en las cuales se busca que el deporte sea el vehículo para el fortalecimiento de las competencias en los niños, niñas y adolescentes en tiempo de aislamiento preventivo obligatorio. Estamos promoviendo el deporte como uno de los mecanismos para detonar talentos y para construir proyectos de vida legales y sostenibles con estudio, disciplina y trabajo en equipo. Las 530 becas están distribuidas en ocho regiones del país, Bogotá con 188, Caldas con 121, Cauca con 89, Tolima con 67, Bolívar con 33, Boyacá con 18, Caquetá con 12 y Putumayo con 2. Finalizamos nuestro flash informativo con la quinta noticia, pues desde la Vicaría General de la Arquidiócesis de Tunja, el Padre Jaime Rodríguez saluda en esta ocasión a todos los párrocos, vicarios, agentes de pastoral, religiosos, para continuar perseverantes en la oración y en la evangelización en medio de la situación que vivimos. Un saludo muy cordial para todas nuestras comunidades parroquiales en cabeza de cada uno de los párrocos, vicepárrocos y sacerdotes colaboradores. El día de hoy queremos hacer un saludo caluroso en Cristo Jesús ante esta situación que está afectando la vida y la dinámica pastoral en cada una de nuestras parroquias. Desde la Vicaría de Pastoral hemos querido estar cerca de cada uno de ustedes a través de la hoja Evangelicemos, de la Lección Divina de los encuentros mensuales según nuestro plan de evangelización. Ojalá que también este caluroso saludo sea un ánimo para continuar en ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo a través de la liturgia. Sabemos que todavía no podemos ir a los templos parroquiales para vivir como se debe la Santa Eucaristía, esa experiencia de nuestro Señor Jesucristo que se entrega para la salvación de cada uno de nosotros pero pues oramos todos los días para que ese anhelo pueda llegar a cumplirse prontamente, que el Estado pueda, ojalá, dar apertura a los templos parroquiales y todos nosotros podamos seguir con ese dinamismo pastoral que caracteriza al pueblo boyacense. Por eso, un agradecimiento muy especial para todos nuestros coordinadores pastorales en cada una de nuestras parroquias, un saludo para los párrocos, vicepárrocos y ojalá podamos seguir unidos en la oración. Todos los días, pues Monseñor Gabriel Ángel pide por cada una de las intenciones, inclusive el día de hoy pedía por eh, uno de los arciprestazgos de nuestra arquidiócesis y también por toda la comunidad científica para que ellos puedan llegar a encontrar rápidamente una vacuna y todos nosotros podamos pues, tener una vida en la normalidad. De mi parte, un saludo muy especial y también mis oraciones para que todos nosotros podamos seguir sirviéndole a Dios nuestro Señor. Esta ha sido toda la información en Tele Santiago Noticias. Le recordamos que ustedes pueden revivir nuestro contenido a través de www.canaltelesantiago.com y en nuestras redes sociales como Tele Santiago Tunja. A todos ustedes les deseamos un feliz fin de semana.